মানে টু টু পেয়ার অফ ড্রেস দিয়েছে এবং ড্রেসের কালারটা হচ্ছে পিঙ্ক বেবি পিঙ্ক এবং তার সাথে হাই ফ্রেন্ডস লাইফ উইথ শঙ্কর অ্যান্ড প্রিয়াঙ্কার একটা নিউ ব্লগে আপনাদের স্বাগত তো আজকে আমরা একটা ইনফরমেশন ওরিয়েন্টেড ব্লগ করতে যাচ্ছি যেটা তোমাদের এবং তোমাদের বাচ্চার জন্য খুবই হেল্পফুল হবে তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং খুব লাইক শেয়ারও করো তোমাদের ফ্রেন্ডসের মধ্যে ইনফরমেশন ওরিয়েন্টেড ব্লগটা করছি তো তোমরা জানো যে আমার মেয়েকে এই বছর চব্বিশ পঁচিশ সেশনে অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল দমদমে অ্যাডমিট করিয়েছি তো এই অ্যাডমিশন সংক্রান্ত নিয়েই এই ব্লগটা যে তোমরা আপকামিং সেশনে বাচ্চাকে কিভাবে অ্যাডমিট করাবে তার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা কবে থেকে স্টার্ট করে সেই নিয়েই ভিডিওটা তো ভিডিওটা একটু পুরোটা দেখবে যাতে তোমাদের হেল্প হবে তো আমি মেয়েসকে তো অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করিয়েছি চব্বিশ পঁচিশ সেশনে তো তার জন্য তোমরা জানো যে যেই সেশনের জন্য তোমরা তোমাদের বাচ্চাকে ভর্তি করাবে তার ঠিক আগের বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে অনলাইনে ফর্ম ছেড়ে দেয় প্রত্যেকটা স্কুল তো সেই পর্যন্তই সেই জন্যই আমি দু হাজার তেইশে সেপ্টেম্বরে অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশনটা জমা দিই এবং অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়ার পর অক্টোবর মাসে ওদের একটা সিলেকশন লিস্ট বেরোয় অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলে আমি বলে দিই সিলেকশন লিস্ট কিন্তু ওরা বের করবে না ওদের একটা কম্পিউটার রেফারেন্স নাম্বার দেবে সেই রেফারেন্স নাম্বারটা তোমরা ওয়েবসাইটে পুট করলে তখন কিন্তু দেখিয়ে দেবে যে তোমার বাচ্চাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য কবে ডেকেছে এবং কি কি সাপোর্টিং ডকুমেন্টস আনতে হবে তো আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা মেয়ে সিলেক্ট হয়েছিল এবং তার জন্য যে যে নেসেসারি ডকুমেন্টসগুলো লাগে সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট হচ্ছে ওই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটা প্রিন্ট আউটের কপি নাম্বার টু হচ্ছে বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট উইদাউট বার্থ সার্টিফিকেট কিন্তু ওদের ইন্টারভিউটা ভ্যালিড হবে না থার্ড ওয়ান হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস প্রুফ যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা তোমার ইলেকট্রিসিটি বিলও হতে পারে আধার কার্ডও হতে পারে আবার ভোটার আইডি কার্ডও হতে পারে তো অ্যাজ ইউজুয়াল নভেম্বরে আমরা ইন্টারাকশনের জন্য গেলাম এবার যেটা বলার যে তোমাদের মধ্যে গার্জেনদের মধ্যে একটা জড়তা থাকে যে ইন্টারভিউতে বাচ্চাকে এবং প্যারেন্টসদের কি কি জিজ্ঞেস করতে পারে কারণ আমরা জানি যে আমাদের মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে একটু ইংলিশে বলা নিয়ে একটু জড়তা আছে তো আমার ওয়াইফ তো ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ডের আমি বাংলা মিডিয়াম তো আমিও সেরকম যদি আমি কলেজে পড়াই সেই নিয়ে আমার কোনো ই নেই প্রবলেম হতো না ইংলিশে বলা নিয়ে তবু একটা থাকে না কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করাতে গেলে ইংলিশেই বলতে হবে তার একটা নর্মস থাকে তো ঘাবড়াবার একদম কোনো ব্যাপার নেই তোমরা যে ভাষাতেই তোমরা সাবলীল সেই ভাষাতেই তোমরা ইন্টারভিউটা শেষ করবে হম তবে চেষ্টা করবে ইংলিশে বলার মানে একটু যতটা পারা যায় আর এটা বলে দিই যে বাবা মায়ের মধ্যে যে কোনো একজন ইংলিশে কনভারসেশন করলেই হবে দুজনকে বলার কোনো দরকার নেই তো আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল নভেম্বর মাসে গেলাম তো ওদের প্রসিডিওরটা আমার খুব ভালো লাগলো যে বাচ্চাকে একটা রুমে আলাদাভাবে নিয়ে গেল আর প্যারেন্টসদের আর একটা রুমে আলাদাভাবে সেপারেটলি ইন্টারাকশন হলো খুব কম স্কুলেই হয়েছে আর কি মানে আমি অনেকগুলো স্কুলে শুনেছিলাম যে বাবা মা বাচ্চাকে একসঙ্গে ইন্টারভিউ করা হয়েছে তো এদের ইন্টারভিউয়ের প্রসেসটা আলাদা আমার মনে হয় বাচ্চারাও এতে সাবলীল বোধ সাবলীল বোধ করবে একদম তো আমরা ওই কলেজের স্কুলের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সাথে ইন্টারাকশন করলাম তো প্রিন্সিপাল ম্যাডাম যেটা ফার্স্টেই আমাদের জিজ্ঞেস করলো যে আপনারা বাড়িতে কিভাবে ভ্যালু বা এথিক্স শেখান বাচ্চাদের মানে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ কি একটা বাচ্চার স্কুলে থাকবে হার্ডলি প্রি স্কুলে তিন থেকে চার ঘন্টা ম্যাক্সিমাম টাইমে বাড়িতেই আপনাকে বাচ্চাকে রাখতে হবে তো বাচ্চাকে কিভাবে ভ্যালু এথিক্স শেখাবেন এবং তার সাথে কিভাবে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করবেন সেটা সেটাই জিজ্ঞেস করেছিল নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার থ্রি জিজ্ঞেস করেছিল যে 
যে অক্সিলিয়াম এর নামটা আপনারা কোথা থেকে শুনেছেন বা মানে কেন পড়া অক্সিলিয়াম কনভিন্স কুলি আপনি আপনার বাচ্চাকে কেন ভর্তি করাতে চাইছেন সেটা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে তো সেটা কনভিন্স কুলে আমরা যখন লেডি কুইনে গিয়েছিলাম ইন্টারভিউ দিতে সেখানেও জিজ্ঞেস করেছিল তো এটা কিন্তু একটা বেসিক কোয়েশ্চেন তো মেইনলি আমাদের ইন্টারভিউ বা ইন্টারাকশন 10 টু 15 মিনিটস হয়েছিল এবং ইংলিশেই আমরা বলেছিলাম তো এটা গেল হচ্ছে ইন্টারাকশন পার্টটা এবার যেটা হচ্ছে ফাইনাল যেটা সিলেকশন সেটা সম্ভবত বেরিয়েছিল জানুয়ারিতে না হ্যাঁ সেটা জানুয়ারিতে বেরিয়েছিল সো আমাদের মেয়ে আদিত্রি সিলেক্ট হয়েছিল কোন সিলেকশন লিস্ট বেরোয়নি ওই আপনি আপনার ওই কম্পিউটার রেফারেন্স নাম্বার যেটা দেবে ওইটাই পুট করবেন ততরা এবং দেখিয়ে দেবে যে ইয়োর ওয়ার্ড হ্যাজ বিন সিলেক্টেড তারপর সিলেকশন হওয়ার পর ওরা একদিন ডাকবে একটা ওই স্টেশনারি ফিজ দেওয়ার জন্য এখানে একটা বলে রাখি যে ওরা স্টেশনারি ফিজ জন্য ছ হাজার টাকা নিয়েছিল সিক্স থাউজেন্ড রুপিস কাগজও দিয়েছিল আর আর একটা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা দেখাচ্ছি আর একটা হচ্ছে ওদের ওয়ান টাইম অ্যাডমিশন ফিজ যেটা হচ্ছে কশন মানি বা ডেভেলপমেন্ট ফিজ সেটা নিয়েছিল কত ফর্টি নাইন টোটাল ফর্টি নাইন নিয়েছিল হ্যাঁ থার্টি নাইন সরি টোটাল থার্টি নাইন নিয়েছিল থার্টি নাইন টোটাল নিয়েছিল হচ্ছে না ফর্টি নাইন থাউজেন্ড ফর্টি নাইন ফর্টি নাইন থাউজেন্ড নিয়েছিল হচ্ছে টোটাল স্টেশনারি নিয়ে আর ডেভেলপমেন্ট ফিজ নিয়ে ওরা ওয়ান টাইম অ্যাডমিশন ফিজ ফর্টি নাইন থাউজেন্ড নিয়েছিল আর লেডি কুইনে এটা ভ্যারি করে এটা থার্টি টু থার্টি ফাইভ এটা স্কুল টু স্কুল ভ্যারি করে তো এটা গেল ওয়ান টাইম অ্যাডমিশন ফিজ না এটা পরে এটা পরে তার আগে দেখাচ্ছি তার আগে আর একটা ফর্ম তোমাদের আমি দেখাচ্ছি যে যখন আমরা ফার্স্ট সিলেকশন লিস্টের পর ওই লিস্টটা মানে অ্যাডমিশন ফিসটা জমা দিতে গেলাম স্টেশনারি সিক্স তো ওরা এইটা একটা দিয়েছিল তো এইটা কি তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো এইটা হচ্ছে ওদের একটা গাইডলাইন্স যে কবে থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে এটা আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো কবে থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে তারপর হচ্ছে কবে থেকে বই নিয়ে যেতে হবে বাচ্চাদের আমি একটু শর্ট করে বলে দিই ওদের ক্লাস শুরু হচ্ছে নাইনটিন্থ অফ মার্চ থেকে সেটা প্রতি বছর ভ্যারি করে এবং ওদের ক্লাস টাইমিং হচ্ছে অক্সিলিয়ামের এইট ফর্টি মানে আটটা চল্লিশ থেকে সকাল বারোটা পনেরো মানে অলমোস্ট চার ঘন্টার কাছাকাছি সাড়ে তিন ঘন্টা এবং আপনি আপনার বাচ্চাকে মোটামুটি সাড়ে আটটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন কারণ আপনারা জানেন যে এই সমস্ত কনভেন্ট স্কুলও গুলো খুব ডিসিপ্লিন হ্যাঁ ডিসিপ্লিন তো আপনার চেষ্টা করবেন সাড়ে আটটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে তো এটা গেল আর যেগুলো আছে ওয়াটার বোতল স্কুল ব্যাগ এগুলো নিতে হবে বইপত্র নিতে হবে আর যদি কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয় ফুল কার সেটা ফুল কার আছে হ্যাঁ তো আপনারা আপনাদের যাদের ওয়ার্কিং প্যারেন্টস তারা কিন্তু ওই বাইরে পুল কারের যে ইয়ে আছে ভেন্ডার আছে তাদের সাথে কিন্তু আপনারা কথা বলে নিতে পারেন ওরা দাঁড়িয়ে থাকে ওরা আপনার সাথে কমিউনিকেট করে নেবে ফর দ্য টাইম বিং তো এইটা গেল এটা আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এটা হচ্ছে লিস্ট সবটা হয়তো দিতে পারবো না কারণ এগুলো হচ্ছে স্কুল ডকুমেন্টস তো কিছু কিছু ইনফরমেশন আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে নোট ডাউন করে দেবো হ্যাঁ তো এইটা গেল হচ্ছে অ্যাডমিশন ফিজ অ্যাডমিশনের ব্যাপারটা আমরা যখন গেলাম স্টেশনারি ফিজ তারপর ওরা একদিন আমাদের ডেকেছিল আই কার্ডের জন্য ফটো জমা দিতে সেটাও আমরা দিয়ে এসছি এবং ওর আই কার্ডটা হয়েও গেছে যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি দেখো এটা হচ্ছে ওই আদিত্রির আই কার্ডটা তো এরম ধরনের আই কার্ডটা থাকবে এরম ধরনের একটা আই কার্ড থাকবে অক্সিলিয়াম কনভেন্ট লেখা তো এরম ধরনের মেনলি আই কার্ডটা থাকবে দেখো তো এটা একটা আই কার্ডটা দিল এবার যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি যে ওদের ড্রেস ড্রেসে ওদের কি কি দিয়েছে ওদের মানে টু টু পেয়ার অফ ড্রেস দিয়েছে এবং ড্রেসের কালারটা হচ্ছে পিঙ্ক বেবি পিঙ্ক এবং তার সাথে ইনার দিয়েছে আচ্ছা তার সাথে লেগিংস আছে হ্যাঁ আর দুটো লেগিংস দিয়েছে টু পেয়ার সব আর সকস দিয়েছে তো এগুলো দিয়েছে ওদের ওই একদিন ডেকেছিল আমাদের মানে ইন নেওয়ার জন্য আমাদের স্কুল ইউনিফর্ম দিয়েছিল তো এইটা হয়ে গেল 
ফাইনালি ওদের একদিন ডেকেছিল হচ্ছে যেটা খুব শেয়ার করব তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে স্টেশনারি ব্যাগ অ্যান্ড খাত এক্সারসাইজ বুক বুকস অ্যান্ড এক্সারসাইজ বুকস ওরা যে স্টেশনারি বাবদ সিক্স থাউজেন্ড নিয়েছিল সেই সিক্স থাউজেন্ডের মধ্যে এই স্টেশনারি বুকস আছে আর বুকস আছে এবার কি কি বুকস আছে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব দেখো আচ্ছা ও তো নার্সারিতে ভর্তি হয়েছে তোমরা সবাই জানো সেটার জন্য একটা বই এগুলো তো ভেতরে কি কি আছে এগুলো সব ধরে ধরে কার্সিভ রাইটিং তোমাদের শেখাবে আর অক্সিলিয়াম এর যে একটা ব্যাপার বলে দিই অক্সিলিয়ামে কিন্তু হ্যান্ড রাইটিং টা খুব ভালো ওরা করায় মানে ওদের ধরো বছরে যদি বারো মাস ক্লাস হয় তাহলে ওই হাফ হাফ করে ওদের দিয়েছিল এই একটা ডকুমেন্টস দিয়েছে দেখো তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি ওদের ইয়ারলি ফিজের ব্রেক আপটা আমি একটু তোমাদের বলি আচ্ছা প্রথমত বললাম যে ওদের ওয়ান টাইম অ্যাডমিশন ফি ফর্টি নাইন থাউজেন্ড তা ইনক্লুডিং সিক্স থাউজেন্ড স্টেশনারি ফিজ আর ওদের এই এপ্রিল মাস থেকে টিউশন ফিজ নেওয়া চালু হবে তো এপ্রিল মাসের টিউশন ফিজ হচ্ছে টোটাল যেটা সেটা হচ্ছে ফোর সেভেন থ্রি জিরো টিউশন ফিজ এপ্রিল মাসের এবার তার সাথেও একটা ওরা অ্যানুয়াল ফি স্টাবলিশমেন্ট ফি অ্যাসেসমেন্ট ফি এটা কিন্তু ওয়ান টাইম নেবে তার মানে ওয়ান টাইম সেই ফিসটা যেটা অ্যানুয়াল ফি স্টাবলিশমেন্ট ফি আর অ্যাসেসমেন্ট ফি সেটা কিন্তু এপ্রিল মাসের টিউশন ফিজের সাথেই নেবে বছরে একবার তাহলে আমি যেটা বললাম আর টিউশন ফিজের ব্রেক আপটাও তোমাদের বলে দিই তোমাদের যারা নেক্সট ইয়ারে অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করাবে বা যে কোনো স্কুলেই ভর্তি করাতে পারো এরকমই ব্রেক আপ থাকে তো টিউশন ফিস তিন হাজার নশো ত্রিশ থ্রি নাইন থ্রি জিরো স্কুল অ্যাক্টিভিটি অর স্পোর্টস ফি হান্ড্রেড মেনটেন্স ফি ফোর হান্ড্রেড সো আর ইনফোটেক ইনফোটেক ফি অর স্মার্ট বোর্ড থ্রি হান্ড্রেড সো টোটাল কামস টু রুপিস ফোর সেভেন থ্রি জিরো ফোর থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড থার্টি এটা প্রত্যেক মাসেই নেবে এবার অ্যাজ আই অলরেডি মেনশন দ্যাট যে এপ্রিল মাসের সাথেই একটা অ্যানুয়াল ফিজ নেবে সেই অ্যানুয়াল ফিজটা হচ্ছে চার হাজার চারশো পঞ্চাশ সো টোটাল এপ্রিল মাসে তোমাকে দিতে হবে নাইন সো দ্যাট নাইন ইনক্লুডস 
4730 of April month tuition fee and remaining is for annual maintenance fee for one time. Ebar other jeta ekta system dekhlam, sheta hoyche installment based tuition fees payment. Mane dhoro eta ami ar ki bolbo eta to tumra bhalo motoi jano je je kono private school eri ekta main oder hoyche fund. So ora joto dhatri fund ta ke collect korte pare oder ekta chesta thake. So first installment April mas jeta sheta tomake kintu pay korte hobe second April theke 15th April er moddhe. 9680 তার মধ্যে 4730 হচ্ছে টিউশন ফি আর রিমেইনিং হচ্ছে এস্টাবলিশমেন্ট ফি সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট ফি দ্যাট ইজ মে টিউশন ফিস অফ মে 4730 4730 সেটা 15th মে এর মধ্যে পেমেন্ট করতে হবে থার্ড ইনস্টলমেন্টে ওরা কি করছে জুন জুলাইয়ের টিউশন ফিসটা একসাথে নিয়ে নিচ্ছে সেটা হচ্ছে 4730 করে দুই মাস মানে 9460 সেটা তোমাকে কতর মধ্যে পেমেন্ট করতে হবে 10th जून थे के 25th जून माने जून जुलाई एक्टा जून मासे ही नहीं निकले फोर्थ इंस्टॉलमेंट एक ही अगस्त सितंबर एक्टा 15th अगस्त के मुझे तुम्हारे दिन आओगे दुमास दुमास करे फिस्टन निकले 9460 फिफ्थ इंस्टॉलमेंट टा अक्टूबर टू नवंबर 15th अक्टूबर के मुझे दिन आओगे 9460 और सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट � এইবার তোমাদের মধ্যে অনেকে কোয়ারি থাকতে পারে যে এই দু মাস করে ফিস দেওয়াটা একটু প্রবলেমের ব্যাপার সবার কি এইটা ইটস এন্টারলি ডিপেন্ড অন দ্য স্কুল এটা স্কুল টু স্কুল ভ্যারি করে এটা স্কুলের নিজস্ব নর্মস ওরা এইভাবেই ঠিক করে এবার নিচে একটা ওরা যেটা লিখে যে তুমি ভালোমতোই দেখতে পাচ্ছ যে লেট ফিস তাহলে লেট ফিস 100 কিন্তু তোমাকে দিতে হবে প্রত্যেকটা ইনস্টলমেন্টে এই যে লেট ফি পার ইনস্টলমেন্ট जुदी तुमी ओई तारीकेर मोद्दे फिस्टा ना दीते पाओ ड्यू डेटर मोद्दे जेटा बोल लाम तो एक या उच्छे मेनली इंफर्मेशन अक्सिलिया में भोत्ती करार एर पर उरा जेगुलो बोले चार जेगुलो शेदी ना मादेर बोले दी इसीलो जे दू नाम लेवलिंग कर दिए दीते टीफिन बक्से वो नाम लेवल कर दिए दीते आर पोथम दिन होय तो बॉय पत्रों नीते होवे ना उड़ा बोले देवे कॉपी नीते होवे आर मेनली ए तो आर किचु बोला रजे हुए गलो सब इनफॉरमेशन शेयर कर ला और नाइनटीन मार्च से के तुमरा शोभा ही प्रे कर बे जाते और मने फॉर्मल स्कूल लाइफ तो शुरू है जो दी और स्कूल टा खनिक तो दूर ही होए गलो आमदे लेडी कोई इंटा दवार इच्छा चिलो शेटा एक तमीश है फॉलो लेडी कोई ना रोक जाए शेटा की कोनो बैपन ना ऐमों की चु दूर स्कूले एडमिशन शंकरांतो ब्लॉग तो मधे देखते भालो लगे वीडियो ताले कमेंट करो एवं कोनो क्वेरी थाकले अमरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अमादे नंबर टा दिए दो तो यू कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली ओवर द टेलीफोन तुमरा व्हाट्सएप करते पारो ठीक है अमरा फेसबुक के लिंक को दिए दो कारण � माने खूब इम्पोर्टेंट एक ता पार्ट इनफॉरमेशन पार्ट जब बच्चा के कौन स्कूले भोत्ती करा दे चाहिए नहीं एक बार जो दी डिसीशन उल्टा बढ़ता है हाँ ताले किन्तु मुश्किल हो जाए क्यों ना तुम्हारे तुम्हारे एड पॉडे ज़ादेर बच्चा दे तीन बच्चर हो जाए तारे निश्चित नेक्स्ट सेशन तक भोत्ती करा आह सुबह रात नहीं है सुबह सिब रात हैप्पी सिब रात थी हैप्पी सिब रात थी हैं स्वाभाविक है भालू थे को एवं आमादेर आरो पॉड पॉड ब्लॉग आज भी एक ही चु अमरा आह है तो ट्वेंटी थर्ड ना ट्वेंटी फोर्थ ते पूरी जावो सो पूरी समस्त राखो मेरे वीडियो सीरीज गुलो आज भी तुमरा देखते था को एवं चैनल 